ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് കോമേഴ്സ് ട്യൂട്ടോറിയലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന സബ്ജെക്റ്റിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഇൻകം ടാക്സ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ ഇൻകം ടാക്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഇനി നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടേംസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം ടാക്സിൽ നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇൻകം അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ പ്രീവിയസ് ഇയർ പേഴ്സൺ അസസ്സി അസസ്മെൻറ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം അതേപോലെ ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്താണ് സ്ലാബ് റേറ്റ് പിന്നെ അതേപോലെ എം എം ആർ മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻകം ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് സെക്ഷൻ ടു സബ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ പ്രകാരം ഇൻകത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേക ഡെഫിനിഷൻ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദ ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇൻകം അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻകത്തിൽ പെട്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇൻകം ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സെട്ര വളണ്ടറി കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റിസീവ്ഡ് ബൈ എ ട്രസ്റ്റ് അതേപോലെ സാലറി അലവൻസ് പെർക്വസിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വിന്നി ഫ്രം ലോട്ടറി ക്രോസ് ബേർഡ് പസിൽസ് റൈസ് കാർഡ് ഗെയിം ഓർ ബെറ്റിംഗ് പിന്നെ എനി സം റിസീവ്ഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് എ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പി എഫ് പിന്നെ കീ മാൻ ഇൻഷുറൻസ് പോളിസിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന എനി സം ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ക ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാട് പത്ത് പതിനഞ്ചോളം ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഇൻകത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇൻകം ടാക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താണ് ഇൻകം എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ഇങ്ക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന എനി സം അതൊക്കെ ഇൻകത്തിൽ പെടും ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടേം ആണ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ അസസ്മെന്റ് ഇയറും അതേപോലെ പ്രീവിയസ് ഇയറും എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം ഇൻകം ഏൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇൻകം ടാക്സ് പേ ചെയ്യുന്നത് ആനുവലി ആണ് ഒരു വ്യക്തി ഒരു വർഷം ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിന്റെ ടാക്സ് ഒരു വർഷം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടക്കുന്നു അപ്പോ ശരിക്കും ഒരു വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ വർഷം എത്രയാണ് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തത് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ആ വർഷം ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തതിന്റെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിലാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അസസ്മെന്റ് ഇയർ മീൻസ് ദ പീരീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മന്ത് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിന്റെ ഒരു പീരീഡ് ആണ് കമൻസിങ് ഓൺ ദി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഏപ്രിൽ എവരി ഇയർ അപ്പൊ ഓരോ വർഷവും ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ആൻഡ് എൻഡിങ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് ദി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിന്റെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയാണ് അപ്പോ അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് മാസം ആണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു അവസാനിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കറന്റ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ വരെയാണ് നമ്മുടെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ അപ്പോ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തതിന്റെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇയറിനെയാണ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാകും ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടുവിൽ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു വരെ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകത്തിന്റെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അസസ് ചെയ്യുന്ന ഇയറിനെയാണ് അസസ്മെന്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഏതാണ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു അസസ്മെന്റ് ഇയർ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീ ഓക്കെ അപ്പൊ
അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രൊസീഡിങ് ദി റെലവൻറ്റ് അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇയർ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇയർ ഏതാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു അപ്പോൾ നമ്മുടെ കറൻറ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ആണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ മുതൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു വരെയാണ് അപ്പോൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇയർ ഇൻ വിച്ച് ഇൻകം ഈസ് ഏണ്ട് ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന ഇയർ ആണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പൊ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടുവിൽ നമ്മൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അസസ്മെന്റ് ഇയർ ട്വന്റി ടു ട്വന്റി ത്രീയും പ്രീവിയസ് ഇയർ ട്വന്റി വൺ ട്വന്റി ടു ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ നമ്മൾ എക്സംഷൻ ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അസസ്മെന്റ് ഇയറിലാണ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ചില കേസിൽ ഇപ്പം ഞാൻ കേസ് ഇവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇൻകം ഫ്രം നോൺ റെസിഡന്റ് ഫ്രം ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ ഈ ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കുറച്ച് കാലം ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകും പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്താകും അങ്ങനെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്തും ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഈ ഷിപ്പ് ഷിപ്പിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബിസിനസ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന നോൺ റെസിഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ആ വർഷം എത്രയാണോ ഇങ്ക ഏൺ ചെയ്തത് അതിന് ആ വർഷം തന്നെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്ത ഇയറിൽ ആ വർഷം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻകം ഫ്രം നോൺ റെസിഡന്റ് ഫ്രം ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ് ഇനി രണ്ടാമത്തത് ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺ ലീവിംഗ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ വിട്ടിട്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോവാണ് ഇനി തിരിച്ച് വരില്ല എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകുന്നത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്ത് സെറ്റിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ളവർ ആ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ ആ വർഷം എത്രയാണോ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തത് അതിന് ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടേ പോകാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കേസ് പറഞ്ഞു ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺ ലീവിംഗ് ഇന്ത്യ ഇനി മൂന്നാമത്തത് ഇൻകം ഓഫ് പേഴ്സൺ ലൈക്ലി ടു ട്രാൻസ്ഫർ അസെറ്റ് ടു അവോയ്ഡ് ടാക്സ് ഇപ്പൊ ടാക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസെറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾ അവർക്കും ആ വർഷം തന്നെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഇനി നാലാമത്തെ കേസാണ് ഇൻകം ഓഫ് എ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂഡ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഓർ വൊക്കേഷന് അപ്പൊ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബിസിനസിന്റെ ഇൻകത്തിന് എത്രയാണോ ആ ബിസിനസ് അതുവരെ ഇങ്ക് ഏൺ ചെയ്തത് അതിന് ആ വർഷം തന്നെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഈ നാല് സിറ്റുവേഷനിലും പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് അസസ്മെന്റ് ഇയറിലാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ബട്ട് എക്സെപ്ഷൻ ഈ നാല് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിന് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഇൻകത്തിന് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ തന്നെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഇൻ കേസ് ഓഫ് ന്യൂലി സെറ്റ് അപ്പ് ബിസിനസ് ഓർ പ്രൊഫഷൻ ഓർ എനി അതർ ന്യൂ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് മന്ത്സ് ആവണം നിർബന്ധമില്ല പ്രീവിയസ് ഇയർ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ദി ഡേറ്റ് ഓഫ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എ ന്യൂ ബിസിനസ് ഓഫ് പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പേഴ്സൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ പെടും എച്ച് എഫ് കമ്പനി ഇതൊക്കെ പേഴ്സണിന് പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് കമ്പനി ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് ആ കമ്പനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആ ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ പകുതിയോട് വെച്ചിട്ടാണ് വരിക അത്തരം കേസിൽ എന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അന്ന് മുതലാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ തുടങ്ങുക ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിസ്റ്റർ എക്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ബിസിനസ് ഓൺ സെവൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ഫ്രം സെവൻത്ത് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ടു തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി
ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി കമ്പനി ഫേമ് എ ഒ പി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ഓർ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി എവരി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ ഇവരൊക്കെ പേഴ്സണിൽ പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അതേപോലെ എച്ച് യു എഫും കമ്പനി ഫേം ഇവരെല്ലാവരും ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പം ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെല്ലാവരും പേഴ്സണിൽ പെടും ഇവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിലാകും ടാക്സ് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ എല്ലാ ഏഴ് പേഴ്സണും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടാകും അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാലറി മറ്റുള്ളവർക്ക് സാലറി ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി നാല് ഹെഡ്സേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് റെഫേഴ്സ് ടു നാച്ചുറൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ അത് മെയിൽ ആവാം ഫീമെയിൽ ആവാം മൈനർ ആവാം മേജർ ആവാം ഇനി എച്ച് യു എഫ് ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിന്ദു ലോ പ്രകാരം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിന്ദു അൺഡിവൈഡഡ് ഫാമിലി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ മാനേജർ ഉണ്ടാകും അതിനെയാണ് നമ്മൾ കർത്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് സീനിയർ മെയിൽ മെമ്പർ ആകും കർത്ത ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് മെമ്പേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് കോ പാസ്റ്റേഴ്സ് ആ കർ ഫാമിലിയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ മോസ്റ്റ് മെമ്പർ നമ്മൾ കർത്ത എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൽ ഉള്ള ബാക്കിയുള്ള മെമ്പേഴ്സിനെ കോ പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ കമ്പനി മൂന്നാമത്തെ ഒരു പേഴ്സണാണ് കമ്പനി കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടു തൗ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കമ്പനി എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എൻ എൻറ്റിറ്റി വിച്ച് കംസ് ടു എക്സിസ്റ്റൻ ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രകാരം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫേം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ സെക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി ഫോറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ ഫേം ആയിട്ട് അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്ത് ചെയ്യുകയുള്ളൂ ദ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്സെപ്റ്റ് ഓൺലി ദീസ് എൻറ്റിറ്റീസ് ആസ് എ ഫേം വിച്ച് ഈസ് ആർ അസസ്ഡ് ആസ് ഫേം അണ്ടർ സെക്ഷൻ വൺ എയ്റ്റി ഫോർ ഓഫ് ദി ആക്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി മെമ്പർ ഓൺ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് അസോസിയേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഫേം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡൊക്കെ ഉണ്ടാകും നെക്സ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആണ് എ ഒ പി അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ വെൻ പേഴ്സൺ കമ്പൈൻഡ് ടുഗദർ ടു ക്യാരി ഓൺ എ ജോയിൻറ്റ് എൻ്റർപ്രൈസസ് ആൻഡ് ദേ ഡു നോട്ട് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാർട്ണർഷിപ്പ് അണ്ടർ ഓഫ് ദി ലോ ദേ ആർ അസസിബിൾ ആൻഡ് ആസ് എൻ എ ഒ പി അപ്പോൾ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡോ അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പർ ഓഫ് അസോസിയേഷൻ കമ്പനി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡോ ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷേ കുറച്ച് പേര് കൂടിയിട്ട് അവരൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങുകയാണ് അത് ഫേമായിട്ടും അല്ല തുടങ്ങുന്നത് കമ്പനിയുമായിട്ടല്ല തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എ ഒ പി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എ ഒ പിയിൽ ഓ പേഴ്സൻ്റെ മിക്സ്ഡ് ആവാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ ഒ പിയിൽ ഫേം ഉണ്ടാവാം കമ്പനി ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ എച്ച് യു എഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം ഇപ്പോൾ ഒരു എച്ച് യു എഫ് അതേപോലെ ഒരു ഫേം പിന്നെ ഒരു കമ്പനി ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടിയിട്ട് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റും ഇല്ലാതെ അവർ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഏൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കാം എ ഒ പി എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി ഈ ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസിൽ അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൻ എ ഒ പി ക്യാൻ ഹാവ് ഫേം കമ്പനീസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് എ മെമ്പർ ഇത്രയുള്ള ഡിഫറൻസ് എ ഒ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഫേമും
ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ലോക്കൽ അതോറിറ്റിയിൽ പെടുത്തുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റുറി കോർപ്പറേഷൻ ലൈക്ക് ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടെമ്പിൾ മോസ്ക് ഇവരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സണിൽ പെടും അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് പേഴ്സൺ എന്താണ് ഈ ഈ പേഴ്സൺസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ പേഴ്സൺ എന്തായാലും പഠിക്കുക ഏഴ് ഏഴ് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലേ ഇൻഡിവിജ്വല് എച്ച് യു എഫ് ഫേമ് കമ്പനി ദെൻ എ ഒ പി ഒ ബി വൈ ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ ക്ലിയർ ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കും കുറച്ച് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തരും എന്നിട്ട് അത് ഏതാണ് ആരാണ് എന്നുള്ളത് ചിലപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോദിക്കും അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതെന്താണ് ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ജുഡീഷ്യൽ പേഴ്സൺ ദെൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണ് നമുക്കറിയാം പിന്നെ എന്താണ് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അത് ലോക്കൽ അതോറിറ്റി ആണ് സ്വയം എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അപ്പൊ അതെന്താണ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അപ്പൊ അതെന്താകും കമ്പനി ആകും ഫെഡറൽ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആകും എ ബി സി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഹൗസിംഗ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എ ഒ പി ബി ഒ എ ഒ പി ഒർ ബി ഒയിൽ പെടുത്താം പിന്നെ ഡി സി ആൻഡ് കമ്പനി ഫേം ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ അപ്പൊ അതിൽ ഇവിടെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫേം ആണ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി അത് ഫേം ആണ് നെക്സ്റ്റ് ജോയിന്റ് ഫാമിലി ഓഫ് മിസ്റ്റർ ഡേർട്ടി മിസ്സിസ് ഡേർട്ടി ആൻഡ് ദർ സൺസ് മിസ്റ്റർ ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ക്ലീൻ അപ്പൊ ഇവരെ കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ജോയിന്റ് ഫാമിലി ഇത് നമ്മൾ എച്ച് യു എഫ് എന്ന് വിളിക്കാം പിന്നെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഹു ആർ ലീഗൽ ഹയേഴ്സ് ഓഫ് ദഡ് ദൈഡ് ഇൻ നയൻറ്റി നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ക്യാരി ഓൺ ഹിസ് ബിസിനസ് വിതൗട്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു പാർട്ണർഷിപ്പ് അപ്പോൾ എക്സും വൈയും ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണ് അവർ തമ്മിൽ ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല പാർട്ണർഷിപ്പ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ബി ഒ ഐ എന്ന് വിളിക്കാം ബോഡി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഓരോന്നും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് വരാ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് അസസി അസസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അസസി മീൻസ് എ പേഴ്സൺ അസസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പേഴ്സൺ ആണ് അപ്പൊ പേഴ്സൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുമാകാം അല്ലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആവാം എച്ച് എഫ് ആവാം കമ്പനി ഫേം ഇവരൊക്കെ പേഴ്സൺ ആവാം ഓക്കെ അപ്പൊ അസസി മീൻസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഇസ് ലാബിൾ ടു പേ ടാക്സ് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായിട്ടുള്ള പേഴ്സണെയാണ് നമ്മൾ അസസി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണോ എങ്കിൽ നിങ്ങളെ അസസി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ടാക്സ് മാത്രല്ല അപ്പൊ ടാക്സ് ചിലപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റോ പെനാൽറ്റിയോ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും നമ്മൾ അസസി എന്ന് വിളിക്കും ദെൻ അസസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ട് അസസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മീനിങ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അസസിയിൽ പെടുന്നതാണ് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എ പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹൂം എനി പ്രൊസീഡിങ്സ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഇൻകം ഓർ ഇൻകം ഓഫ് എനി അതർ പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഹി ഈസ് അസസബിൾ അപ്പോൾ ഒരു ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനല്ലാത്തൊരു വ്യക്തി ഒരു പേഴ്സണ് ആ പേഴ്സണ് ചിലപ്പോൾ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം ചില പ്രൊസീഡിങ്സ് ഉണ്ടാകും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയുടെ മേലിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം അയാൾ വ്യക്തി ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ലാബിൾ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് വന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ പേര് ചില അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയും എന്താണ് അസസിയാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് പേഴ്സൺ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹൂം എനി പ്രൊസീഡിങ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഹാവ് ബീൻ ടേക്കൺ ഫോർ ദി അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ലോസ് സസ്റ്റെയ്നഡ് ബൈ ഹിം ഓർ ഫോർ ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് റീഫണ്ട് ഡ്യൂ ടു ഹിം അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻകം ടാക്സ് പ്രകാരമുള്ള പ്രൊസീഡിങ്സ് നടപടി നടപടി മൂലം എന്തെങ്കിലും അസസ്മെൻറ്റിൽ ലോസ്
ഓർ ദി പ്രോഫിറ്റ് ഓ ലോസ് ഹി ഹാസ് സസ്റ്റൈൻഡ് അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻകം ഉണ്ട് ആ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ച് ടാക്സ് കൊടുക്കാണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യും അയാൾ അസസ് വിളിക്കും ചില സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ ഇങ്ക അല്ലാത്ത വേറെ വ്യക്തിയുടെ ഇങ്കത്തിനും ചിലപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അദ്ദേഹത്തെ ചെയ്യും നമ്മൾ അസസ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഡീമിഡ് അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡീമിഡ് അസസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മൂന്ന് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡീമിഡ് അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹീസ് ബൗണ്ട് ടു പേ ടാക്സ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഇൻകം ഓഫ് അനദർ വൺ കോൾഡ് ഡീമിഡ് അസസ് അപ്പൊ സ്വന്തം ഇങ്കത്തിന്റെ മേലല്ല വേറെ ഒരാളുടെ ഇങ്കത്തിന് ഒരാള് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ലാവൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഡീമിഡ് അസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ മിസ്റ്റർ എക്സ് മിസ്റ്റർ എക്സിന് ഒരു മൈനർ ചൈൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പൊ മൈനർ ചൈൽഡിന് ഇൻകം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈനർ ചൈൽഡ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മേജർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളു പക്ഷെ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് മൈനർ ചൈൽഡ് ആണ് അപ്പൊ മൈനർ ചൈൽഡ് ഏൺ ചെയ്ത ഇങ്കത്തിന് ഒരു വ്യക്തി ഏൺ ചെയ്ത ഇങ്കത്തിന് പക്ഷെ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആരാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് പാരന്റ് ആണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് ഡീമിഡ് അസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഡീമിഡ് അസസ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാരന്റ് ഓർ ഗാർഡിയൻ ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മൈനർ ചൈൽഡ് ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് എ ഡിസീസ്ഡ് അസസ് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയുടെ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മരണപ്പെട്ട വ്യക്തി ഇൻകം ഏൺ ചെയ്തതിന് ചിലപ്പോൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആകും അതേപോലെ ഏജന്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ റിസൈഡിംഗ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ സച്ച് എ കേസ് പാരന്റ് ഓർ ലീഗൽ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓർ ഏജന്റ് വിൽ ബി ഡീംഡ് ടു ബി അസസി ഫോർ ടാക്സ് പർപ്പസ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കേസിൽ ഇൻകം ടാക്സ് പർപ്പസിൽ ഇവരെ അസസി ഡീമഡ് അസസി ആയിട്ടാണ് കരുത ഡീമഡ് അസസിയും അസസിയാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ലാബിൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ ഡീമഡ് അസസി ഇസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് അസസി ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ അസസിൻ ഡിഫോൾട്ട് ആണ് അസസിൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിഫോൾട്ട് വരുത്തുക എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തുക അതിനാണ് അസസിൻ ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അസസി ഡിഫാൾട്ട് ഇസ് എ പേഴ്സൺ ഹൂ ഹാസ് ഫെയിൽ ടു ഫുൾഫിൽ ഹിസ് സ്റ്റാറ്റുട്ടറി ഒബ്ലിക്കേഷൻ ആസ് പെർ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ പ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒബ്ലിക്കേഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ ഫെയിൽ ആയി അപ്പൊ ടാക്സ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ ഫെയിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്നതാണ് അസസി ഡിഫോൾട്ട് സച്ച് ആസ് നോട്ട് പേ ടാക്സ് ടു ദി ഗവൺമെന്റ് ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന് ടാക്സ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അസസി ഡിഫോൾട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും അസസി ഡിഫോൾട്ട് ആകും ഓക്കെ അപ്പൊ അസസി ഡിഫോൾട്ടും എന്താണ് ഒരു അസസിയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻ എംപ്ലോയർ ഈസ് ലാബിൾ ടു ഡിഡക്ട് ടി ഡി എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ ടി ഡി എസ് പിടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ സാലറി കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ ചില കേസിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ എംപ്ലോയർ ഈസ് ലാബിൾ ടു ഡിഡക്ട് ടാക്സ് അറ്റ് സോഴ്സ് എംപ്ലോയർ ടി ഡി എസ് പിടിക്കാൻ ലാബിൾ ആണ് പിടിക്കേണ്ടതാണ് സാലറി കൊടുക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ ഹി ഹി ഫെയിൽ ടു ഡൂ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ അസ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് അപ്പൊ എംപ്ലോയർ ആ ടാക്സ് ടി ഡി എസ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പിടിക്കാൻ മറന്നു എങ്കിൽ അപ്പോ ആ എംപ്ലോയർ എന്താകും അസസ് ഇൻ ഡിഫോൾട്ട് ആകും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ അസസ്മെന്റ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് എക്സാമിനിങ് ദ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം ബൈ ദി ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അപ്പൊ ഇൻകം ടാക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് നമ്മളുടെ റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന രീതിയിലുള്ള ഇൻകം ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു റിട്ടേൺ ഫയൽ ചെയ്യും അത് എക്സാമിൻ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അസസ്മെന്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ ഫോളോയിങ് ആസ് പെർ ദ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫോർ അപ്പൊ വേരി
ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിന് ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് വിറ്റാൽ കിട്ടുന്ന ലാഭം അതേപോലെ സ്ഥലം വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ലാഭം ഇതൊക്കെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ വരിക ഇതിലൊന്നും പെടാത്തത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇൻകം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു അഞ്ച് ഹെഡിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെഡിൽ വരും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടേമാണ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അഥവാ ജി ടി ഐ അപ്പോൾ ജി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഫൈവ് ഹെഡ്സും കൂടി ടോട്ടൽ ചെയ്യും ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പി ജി ബി പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് അതർ സോഴ്സ് ഇത് അഞ്ചും കൂടി കൂടി കൂട്ടിയതിൻ്റെ ശേഷം അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഈ വർഷം എന്തെങ്കിലും ലോസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യും കുറക്കും അങ്ങനെ ആ കുറച്ച് കിട്ടി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ജി ടി ഐ നോർമലി നമുക്ക് അഞ്ച് ഹെഡും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് കിട്ടും ജി ടി ഐ കിട്ടും ഇനി ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് ജി ടി ഐയിൽ നിന്ന് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് ലെസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം ആസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദി ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എ ഓഫ് ദി ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഈസ് കോൾഡ് ടോട്ടൽ ഇൻകം അപ്പോൾ ചാപ്റ്റർ സിക്സ് എയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു വരെയുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു വരെയുള്ള ഡിഡക്ഷൻസ് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകിൽ നിന്ന് ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് ടോട്ടൽ ഇൻകം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകം മൈനസ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സി ടു എയ്റ്റി യു അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൻ്റെ മേലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഇസ് ദ ഇൻകം ഓൺ വിച്ച് ഇൻകം ടാക്സ് ഇസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പെർസെൻറ്റേജ് വെച്ചിട്ട് സ്ലാബ് റേറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഏത് എമൗണ്ട് മേലാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിന് മേലാണ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനി റിസിപ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാഷ്വൽ ഓർ നോൺ റെക്കറിംഗ് നാച്ചുറൽ ഈസ് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം അപ്പോൾ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടാത്ത ഇൻകമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടുന്ന ഇൻകം ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ നോൺ റെക്കറിംഗ് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ഇപ്പോൾ ലോട്ടറിക്ക് നമുക്ക് എന്തും കിട്ടുമോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ഭാഗ്യത്തിന് കിട്ടുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഇൻകത്തെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് വിന്നിങ് ഫ്രം ലോട്ടറി ക്രോസ് വേർഡ് പസിൽസ് കാർഡ് ഗെയിം ബെറ്റിംഗ് ഹോഴ്സ് റേസ് ഗാംബ്ലിംഗ് എക്സെട്ര ഇതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകത്തിന് നമ്മൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം ഈസ് എൻ ഇൻകം വിച്ച് ഈസ് ഏൺഡ് ബൈ ചാൻസ് ബൈ ചാൻസിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് ഓർ റിസീവ്ഡ് അറ്റ് അൺസെർട്ടൻ ടൈംസ് അൺസെർട്ടൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ചാൻസിൽ കിട്ടുന്ന ഇൻകം ആണ് ഇത് ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ വിന്നി ഫ്രം ലോട്ടറി ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ വിന്നിങ് ആർ ചാർജബിൾ ടു ടാക്സ് അറ്റ് എ ഫ്ലാറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എത്രയാണോ ഈ ക്യാഷ്വൽ ഇൻകം കിട്ടിയത് അതിന് നമ്മൾ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടാക്സിൻ്റെ സ്ലാബാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ പ്രകാരം ടാക്സ് റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസിൽ ടാക്സ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് മെയിലായാലും ഫീമെയിലായാലും ഈ അറുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ലാബ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിൽ മേലാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം നമുക്ക് കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടിയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇൻകം കിട്ടിയ അവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാകും
ഇനി ഫൈവ് ലാക്ക് മുതൽ ടെൻ ലാക്ക് വരെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്ക് മുതൽ ടെൻ ലാക്ക് വരെ അഞ്ച് ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ ആ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിന് ഓക്കെ ഫൈവ് ലാക്ക് ടു ടെൻ ലാക്ക് ഏതാം ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്ക് വരെ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു ടെൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് ടു ടെൻ എത്ര ലക്ഷം ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലേ അപ്പോൾ അഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലക്ഷം ഓക്കെ ഇനി മോർ ദാൻ ടെൻ ലാക്ക് ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് എത്ര ഉണ്ട് ട്വൽവ് ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ എത്ര തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപതിനായിരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറാണ് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് സ്ലാബ് റേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ടാക്സ് കൂടുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ എബവ് ആണ് പക്ഷേ എയ്റ്റിൻ്റെ ബിലോ ആണ് അപ്പോൾ അറുപതിൻ്റെയും എൺപതിൻ്റെയും സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്നാണ് പറയുക സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ കേസിൽ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപതിന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവരെയാണ് സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൺപത് വയസ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ അപ്റ്റു ത്രീ ലാക്ക് വരെ നിലാണ് ത്രീ ലാക്ക് മുതൽ ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്ക് വരെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബൌ ടെൻ ലാക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി സൂപ്പർ സീനിയർ സിറ്റിസൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് വരെ നില്ല് ഫൈവ് ടു ടെൻ ലാക്ക് വരെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എബൌ ടെൻ ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ സ്ലാബ് റേറ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം നമുക്ക് പിന്നീട് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടാക്സ് ലാബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഉപകാരപ്പെടും അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടി നോക്കും അപ്പോൾ ഈ ജസ്റ്റ് ടേംസ് പരിചയപ്പെടുത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രം ഇനി അടുത്തതാണ് സർചാർജ് സർചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സിമൽ വീണ്ടും ടാക്സ് ഈടാക്കുന്നതാണ് സർചാർജ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ഇൻകം അൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലും അതേപോലെ വൺ ക്രോറിൻ്റെ ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സിൻ്റെ എത്ര ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണ് ടാക്സിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം അൻപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കടന്നു എന്നാൽ ഒരു കോടിക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാക്സിൻ്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി രണ്ട് അഞ്ഞൂറാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ടാക്സിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സർചാർജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ഇനി ഇൻകം എക്സീഡ് ചെയ്തത് വൺ ക്രോറിൻ്റെ മുകളിലാണ് പക്ഷേ ടു ക്രോറിൻ്റെ താഴെയാണ് അപ്പോൾ വൺ ക്രോറിൻ്റെ മുകളിലും ടു ക്രോറിൻ്റെ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടു ടു ഫൈവ് ക്രോർ വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കോടിൻ്റെയും അഞ്ച് കോടിൻ്റെ ഇടയിലാണെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അഞ്ച് കോടിയുടെ മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് കൊടുക്കണം സർചാർജ് കൊടുക്കണം കൂടാതെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസും നമ്മൾ കൊടുക്കണം ടാക്സിൻ്റെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് പിന്നെ റിബേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകം ടാക്സ് എന്നുള്ളതുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു എന്നുള്ളു ഒരാളുടെ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്കിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ഇൻകം ഫൈവ് ലാക്കിനേക്കാൾ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്ത് കിട്ടും റിബേറ്റ് കിട്ടും ടാക്സിൽ നമുക്ക് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് വരെ നമുക്ക് ഡിഡക്ഷൻ കിട്ടും സെക്ഷൻ എയ്റ്റി സെവൻ പ്രകാരം അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ട ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട പക്ഷേ റിബേറ്റ് കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ആറ് ലക്ഷം ആണെങ്കിൽ ആ റിബേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടില്ല ഓക്കെ ഒരാളുടെ ഇൻകം അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ഇനി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം വേണ വരെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം എന്താകും ആ അതുവരെയുള്ള ഇൻകത്തിന് ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പം റിബേറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം അപ്പം ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ
ട്വൽവ് ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മുതൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് വരെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എബോവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇൻകം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ എത്രയാണോ ഇൻകം കൂടുന്നത് അതിൻ്റെ ആ സ്ലാബ് റേറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ടാക്സ് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കമ്മിങ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ലാസ്റ്റ് ഒരു ടേമാണ് എം എം ആർ മാക്സിമം മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് ഇപ്പോൾ മാക്സിമം മാർജിനൽ ഓഫ് റേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the rate of tax including surcharge applicable to the highest slab of income of an individual aop boi as specified in the finance act every year appo individual le case lo aop boi inde case lo ke ettavum highest aayittu or individual ne maximum kodukkende tax ne yaan mmr ennu parayunnathu appo ippothe current mmr ennu parayumbo oralku maximum tax kodukkendi vera 30% പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസിൽ പ്ലസ് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് സർചാർജ് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ സർചാർജ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ മാക്സിമം സർചാർജ് ഇത്രയാണ് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് കൂടാതെ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ കേസിൽ എം എം ആർ വരിക ഓക്കെ ഇനി ഫേമിൻ്റെയും അതേപോലെ ഡൊമസ്റ്റിക് കമ്പനിയുടെ കേസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം എം ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ടാക്സ് പ്ലസ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാക്സിമം സർചാർജ് പ്ലസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് എം എം ആർ എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ അത്യാവശ്യം ലെങ്തി വീഡിയോ ആണ് ഒരുപാട് ടേംസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇൻകം ടാക്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇനി അങ്ങോട്ട് ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടേംസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുക നിർബന്ധം തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ റിപ്ലൈ തന്നിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും അത് ബി കോം എം കോം ബി ബി എ സി എ സി എം എ സി എസ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന രീതിയിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് നല്ല ഇൻഡപ്പിലേക്ക് പോകില്ല അമെൻമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമെൻമെൻറ്റ് വന്നതിൽ മാത്രമേ ചില ഡെപ്തിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഓക്കെ അമെൻമെൻറ്റ് വന്നത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പറയും എല്ലാത്തത് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആ കഴിഞ്ഞ അസസ്മെൻറ്റ് ഇയറിലുള്ള പ്ലേ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാം സി എസ് സി എം എ കുട്ടികൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്